எல்லாரும் வந்து நீட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து அவளா எழுதுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பா நீட்ங்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான தருணம் அந்த எக்ஸாம் வந்து முக்கியமான தருணம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆம்பிஷனோட தான் அந்த எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இல்ல நீங்க முக்கியமா நாம வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நீங்க எப்படி வந்து பிளஸ் டூ பொது தேர்வை வந்து தைரியமாகவும் நம்பிக்கையோடும் எழுதுறீங்களோ அதே போன்று நீட் எக்ஸாமையும் தைரியத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் எழுதுங்க காரணம் என்னன்னா நீட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிடையாது ஒரு கஷ்டமான எக்ஸாம் கிடையாது பிளஸ் டூல என்ன கான்செப்ட் நீங்க படிச்சீங்களோ அதே கான்செப்ட தான் சின்ன கொஸ்டின்ஸா கேட்கறாங்க நீங்க பிளஸ் டூல பெரிய பெரிய ஆன்சர்ஸா எழுதுனீங்க நீட் பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பிட்ட குறுகிய டைம்ல அது பண்ணணும் அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி ஒன்னும் வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ல வந்து கேட்க போறது கிடையாது அதுக்கு முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நிறைய பேர் நீட் நீட் நீட்டுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு பயம் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அந்த பயத்துல இருந்து நீங்க வெளியில வந்துட்டு என்னால சாதிக்க முடியும் என்னால எழுத முடியும் எந்த எக்ஸாம் ஆனாலும் நான் பேஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரி எனக்கு தெரிஞ்சத நான் எழுதிட்டு வருவேன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபுல் நம்பிக்கையோட அந்த எக்ஸாம் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி உங்களை வந்து தேடும் எக்ஸாம் எழுதும் போது நீங்க முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா கரெக்ட் டைமுக்கு எக்ஸாம் சென்டருக்கு போங்க எக்ஸாம் ரூல்ஸ ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க எக்ஸாம் ரூல்ஸ்ல வந்து என்ன ட்ரெஸ் கோட் சொல்லியிருக்காங்களோ கிளியரா ஃபாலோ பண்ணுங்க நாலாவது எக்ஸாம் சென்டர் போன உடனே நம்பிக்கையை அதிகமாக வச்சுக்கோங்க கொஷின் பேப்பர் வரும் பொழுது ஒரு பிளாங்காக இருக்கிறது நேச்சுரல் அது ஒன்றும் ஒரு உங்களுக்கு மட்டும் நடக்கிறது கிடையாது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பர் வாங்க தெரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு கொஷனாக அட்டம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வரும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அந்த எக்ஸாமை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஏன்னா அவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எழுதின ஃப்ரெண்ட்ஸ் எழுதின அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களோடது உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களோடது அதே போன்று அது டிஸ்கஸ் பண்ணி டிப்ரஸ் வந்து ஆகாதீங்க இது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னால மற்ற ஸ்டேட்ல எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது மற்றவங்க எப்படி இந்த எக்ஸாம் எழுதிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது அதனால உங்க ரிசல்ட் என்ன வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்களே முடிவு எடுத்துக்காதீங்க நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி எக்ஸாம் ரிசல்ட் வரட்டும் அந்த ரிசல்ட் வரும் பொழுது நீங்க வெற்றிங்கிறது உங்களை தேடி வரும் காரணம் என்னன்னா நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க பிளஸ் டூ எக்ஸாம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க நீட்டுக்கும் நீங்க தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கே அந்த கொஸ்டின் கஷ்டமா இருந்தா அப்போ உங்களை மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண எல்லாருக்குமே அந்த கொஸ்டின் கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீட்ல வந்து குவாலிஃபை ஆவீங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம் எழுதும் போது ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு டைம் வச்சு எழுதுங்க ஒரே கொஸ்டினுக்கு ஃபுல்லா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாதீங்க டைமிங் வச்சு கிளியரா ஒரு ஒரு எக்ஸாம் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் முடிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க் வந்து உங்களை தேடி வரும் ஸோ அதனால சுவாமி விவேகானந்த சொன்னது தான் எல்லா சக்தியும் உங்களுக்குள்ள இருக்கு அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தோல்விங்க வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அப்படியே தோல்வி வந்தாலும் அது வாழ்க்கையின் படிக்கற்கள் தானே தவிர அது முடிவான முடிவான விஷயம் கிடையாது தோல்விகளும் வெற்றிக்கு படிக்கற்கள் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க முழு நம்பிக்கையோட எக்ஸாம் எழுதுங்க வெற்றி உங்களை தேடி வரும் நீங்கள் ஒரு வெற்றிகரமான மாணவராக இந்த தேசத்தில் வளம் வருவீங்க நன்றி இது போல மேலும் பல தகவல்களுக்கு தினமலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிங் அப்படின்னு அழுத்திட்டு ஃபேஸ்புக்